Halli, hallo, hallo, halli, Tool in the house geht, check. Leute, heute geht's wieder los, die afrikanische Woche beginnt und ich habe eine tolle Freundin aus Äthiopien, die kommt, denn es ist ja immerhin die afrikanische Woche. Mit mir zusammen wird sie... Oh, hi! <lacht> How you doing? I'm good! Okay, mit mir wird sie die schöne Woche präsentieren, also starten wir los und gehen rein! <lacht> Meine Freundin Janet ist heute da, denn heute stellen wir ihr wunderbares Land Äthiopien vor. Ja, und zwar ist es auf jeden Fall wunderbar. Und bevor natürlich wir starten, Leute, für, Leute, für die neuen Leute im Grunde, die das afrikanische Woche nicht kennen, abonnieren, subscriben, down there is a button. Don't forget to subscribe and check my channel and the old videos that I'm gonna show you in the end. Anyways, so rede ich eigentlich Englisch. Die kann zwar Deutsch, allerdings ist sie, fühlt sie sich wohl an, wenn sie in Englisch alles erklärt. Deswegen werde ich Englisch sprechen zum Großteil. Und ich werde natürlich hier und da die eine oder andere Übersetzungen für euch haben. Also keine Sorge, Leute, es wird zu hören sein. <lacht> okay, also thank you very much for being here. Danke, 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 dass ihr dir die Zeit genommen habt. Wirklich wunderbar, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wir reden heute über Äthiopien. Wann warst du das letzte Mal in Äthiopien? Uh, when was your last time? The last time, it was two years ago. Two years ago? Mm -hmm. oh, okay, and how was it? It was nice, it was nice because I went there at the time of January and February. Okay. So the weather was very beautiful, it was 25 degrees. Okay. And the food was amazing, people were very friendly, so <laughs> it was nice. <laughs> Oh, okay, this sounds great. So, a lot of tourists can be ready for Ethiopia. <laughs> okay, and um, well, let's talk about the facts. Ethiopia, the country, the flag is looking like this. Yeah, this all beautiful flag. Where you're coming from? And is it on the, I think, east? Yeah. Yeah, I'll show you the picture, girl. This is that corner of Africa. <laughs> So, like you see on the picture, um, nochmal auf Deutsch, also die Flagge habt ihr gesehen und da genau da sieht es, äh, da ist genau da Äthiopien, also ist es genau im Osten, im Osten von Afrika, genau. Äthiopien hat ungefähr zwischen 95 und 96 Millionen Menschen, also das ist die zweitgrößte Bevölkerungsdichte. Also Nigeria ist Nummer 1 und ähm, Äthiopia ist Nummer 2. Also es sind schon sehr, sehr viele Leute in diesem wunderbaren Land. What's the uh, main speaking language? Was ist die Hauptsprache in uh, Äthiopia? The national language is Amharic. Amharic? Ja, yeah, and of course the, all the different tribes they speak their own language, but Amharic is the national language. Okay, Amharic, uh, so it's Uh, everybody can speak Amharic, but if, as a tourist, you can go through English a little bit. Or? Yeah, of course, of course. Most of the people they also understand or speak uh, English. Okay, so you better learn Amharic if you want to <laughs> have some good stuff and stuff. You get it? This is Amharic language, kapish. Back to the country. Um, the the main city is. From that country, you get it? <laughs> also Addis Ababa is really really nice. I saw pictures, it's really really great. And I'm sure if it's coming to visit Ethiopia, as when we so some Thema kommen, Besuchen von Ethiopia, um welche Gegend sind da schön, die man sehen kann? What's the places then you will say uh, tourists can go and see if they go into Ethiopia? I'm sure Addis Ababa has good place, right? Or... Mm -hmm. Yeah, Addis Ababa is a beautiful city, but uh, there are also other very, very beautiful cities. Okay. Beautiful city, especially Aksum, the city of the internal uh, Aksum. Okay. And there are things other special you can see. You have to know that Ethiopia is the The only country who wasn't colonized. That's true. Es ist das einzige Land in Afrika, das nicht von diesen ganzen Kolonien, Stammen und so weiter beeinflusst wurde. Also ist es very, very special, Leute. 
Was würdest du sagen, ist wirklich so eine Sache, wo ein Tourist gerne essen, sehen, erleben sollte? What would you think is the uh, is a place where a tourist can see, eat, enjoy, relax? If you want to relax at places, maybe it's better to go to the southern part of Ethiopia, in which is very greenish and there is a lot of nature. Okay. And there are a lot of parks. Okay. And it, I think it's a family friendly uh, area in the southern part of Ethiopia. Okay. And if you are a little bit of an adventurous person, then you should go to the northern, in the northern part. Okay. So there are the volcanoes, okay. the different uh, Dalek deserts. Ah, volcanoes. Yeah. Okay, great. And, uh, you have a mix of family basement exactly. and friend uh, and from friends basement. Like if you go into your friend and mm -hmm. so. okay, we have heard that there is a mix of. Waldgebieten und ruhige Gebieten für Familien. Es gibt aber auch Vulkangebieten für Abenteurer. Das wäre auf jeden Fall ich. No, no, no. What is traditional? Uh, what is about traditional clothes? Um, do girls wear traditional clothes all the time? Also was ist mit traditioneller Kleidung? Uh, wann trägt man die? Wie, wie oft trägt man die? What's your opinion about this? What, what you can, can you say about it? Well, it's, it's different in the villages and the city because in the villages they mostly wear it every day. Okay. But in the cities, the women they will mostly wear it when it's weddings or important events. Ah, okay. So, uh, so in the village they like to work back to the rules. Yeah, they are more and... traditional and. <laughs> <laughs> and in the city they like to impress themselves. Yeah, exactly. <laughs> ah, okay. This, this is good. Also, ich glaube, Impressive checkt die meisten. <lacht> also kurz gefasst, im Dorf mag man das gerne schlicht und traditionell und in der Stadt lässt man, lässt man sich gehen und sieht sowas halt großteils an, wenn es besondere Anlässe gibt. Und ich denke mal, das ist in jedem Kontinent so, aber so wie ich jetzt denke, es gibt bestimmt unterschiedliche Stämme, die unterschiedliche Klamotten haben, aber das ist auf jeden Fall bei der Frau, so sieht es ungefähr aus. Bei den meisten Frauen so sehen sie sich an, eine meiner Favorites und so. <lacht> und so sehen sich die Männer an, zum Großteil, die aus Äthiopien kommen, wenn sie was Traditionelles anhaben wollen. <lacht> das ist auf jeden Fall sehr schön. Uh, if a friend or a member who is interested to go to Ethiopia is telling to you, okay, um, just take me there. Which city you will say that's the first thing he has to do, or which food you will say that's the first thing he has to try. Also, okay. was ist das Essen, wo sie probieren sollen, und was ist so das, die Sache, was sie unbedingt sehen soll? What's the really what they have to see or what they have to taste? Okay, uh, for food, I would say the what? Okay. And uh, that's the chicken uh, sauce. Okay. And place-wise, I would say La Libela okay. and Bahadur. These are the two cities that. Ah, okay. Yeah, well, we know a lot about Ethiopia now. I hope you enjoy the fact that my friend was here and she knows what's going on there. Ich bin, der bedanke mich auf jeden Fall für meine Freundin, weil sie da war und sie weiß auf jeden Fall, was so in Ethiopia besonders ist. Ich würde sagen, wenn euch mal die Lust nach was anderes ist, anstatt nach Mallorca oder sonst ähnliches, besucht doch mal Ethiopia. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Gegend. Es gibt Schönes Essen, tolle Menschen, Freundlichkeit ohne Ende. Zum Thema Essen. Ich werde natürlich mal wieder auf die wunderbare Straße gehen, denn es wird Twistzeit. Also ich werde euch ein paar Sachen raten lassen, ein paar Sachen probieren lassen. Und das Gewinnspiel, es gibt natürlich wieder was zu gewinnen. Was genau, wie, wo, was, das erfährt ihr im nächsten Video. <lacht> Mit Trudy Ready. Thank you very much for being here. Thank You're welcome, you. Miss Vivi. <lacht> Schaltet ein beim nächsten Video. Vergesst nicht einen Daumen hoch da zu lassen und vergesst nicht zu abonnieren. Truly ready. Say thank you and see you later. Bye bye. bye. Thank you.